আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার ফাইভ নিয়ে আলোচনা করব তো এর আগে ইতিমধ্যে প্রবলেম নাম্বার ফোর করা হয়ে গেছে আপনারা প্রবলেম নাম্বার ফোর দেখে দেখে সাপ্লিমেন্ট নাম্বার ফোর করে নেবেন চলুন শুরু করা যাক প্রবলেম নাম্বার ফাইভ আজকে ক্লাস নাম্বারও ফাইভ তো এখানে প্রশ্নটাতে বলছে এ র্যান্ডম স্যাম্পল টু থ্রি ফোর স্টুডেন্ট অফ চারশো পঞ্চাশ স্টুডেন্ট ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড একশো একাত্তর স্টুডেন্ট ফ্রম তিনশো আশি স্টুডেন্ট ইন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি গেপ দেয়ার অপিনিয়ন এগেনস্ট স্মোকিং ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন অফ টু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আর সিগনিফিক্যান্ট অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট লেভেল সিগনিফিক্যান্ট লেভেল তাহলে এখানে প্রশ্নটাতে বলছে যে একটা সাধারণ নমুনায় দেখা গেছে সাড়ে চারশো স্টুডেন্টের মধ্যে দুইশো জন স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনশো আশি জনের মধ্যে একশো একাত্তর জন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে তাদের মতামত দিয়েছে স্মোকিং ধূমপানের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল রিপোর্ট প্রশ্ন করছে কি ইজ দ্য ডিফারেন্ট অফ অপিনিয়ন অফ টু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আর সিগনিফিক্যান্ট অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট সিগনিফিক্যান্স লেভেল মানে এদের মধ্যে কোনো মানে চোখে পড়ার মতো কোনো বৈশাখ দৃশ্য আছে কি না এটা আমাদের টেস্ট করে দেখতে হবে আর এটার আমাদের এই যে মানটা হচ্ছে ভেরিয়েবল মান হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট মানে আমাদের ভেরিয়েবল মান পাঁচ পারসেন্ট মানে কনফিডেন্স লেভেল হচ্ছে আমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তো চলুন আমরা শুরু করা যাক শুরু করি আজকে ক্লাস নাম্বার ফাইভ প্রবলেম নাম্বার ফাইভ সি এল এ ডবল এস ক্লাস ফাইভ এটা প্রবলেম নাম্বার ফাইভ তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ঘটনাটা কিছু স্টুডেন্টের মধ্যে কিছু স্টুডেন্ট স্মোকিংয়ের বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছে এবং তাদের মতামতটার মধ্যে কোনো মানে দৃশ্যমান বা বড় ধরনের কোনো বৈশি বৈশা দৃশ্য রয়েছে কি না সেটা আমরা কি করব প্রমাণ করব বা দেখাব কমেন্ট করব বা ডিসিশন নেব তো এর জন্য প্রথমে কি করতে হবে এই হাইপোথিসিসের অঙ্কে প্রথমে আমাদের হেয়ার করতে হবে কারণ হেয়ার দেখে আমরা বুঝতে পারব অঙ্কের মধ্যে কি আছে কি বের করতে হবে তাহলে অঙ্কটা পড়ি এ র্যান্ডম স্যাম্পল দুইশো চৌত্রিশ স্টুডেন্ট অফ চারশো পঞ্চাশ স্টুডেন্ট মানে একটা সাধারণ জরিপে দেখা গেছে যে তাহলে স্টুডেন্ট সংখ্যা কত স্টুডেন্ট সংখ্যা চারশো পঞ্চাশ জন আর কি করছে স্যাম্পেল নিছে কতজনের স্যাম্পেলটা এক্সের মান এটা কিন্তু এক্স বার না একটু খেয়াল করেন দুইশত চৌত্রিশ জনের এখানে যদি মিন বলতো এখানে যদি র্যান্ডম স্যাম্পেল মিন বলতো তাহলে এক্স বার হইতো কিন্তু যদি এখানে র্যান্ডম স্যাম্পেল বলছে মিন কথাটি উল্লেখ নেই তার মানে এটা এক্স বার হবে না আর যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা ইউনিভার্সিটি থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে এন ওয়ান এখানে এক্স ওয়ান ঠিক আছে তারপরে পরের ইউনিভার্সিটিটা তাহলে আমরা এন টু এক্স টু লিখবো সো তাহলে এখানে স্টুডেন্ট কয়জন আছে মোট নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে তিনশো আশি তার মানে এন তিনশো আশি স্মোকিংয়ের বিরুদ্ধে কতজন দিছে মতামত একশো একাত্তর জন তাহলে ওয়ান সেভেন ওয়ান তো মোটামুটি এতটুকু আমরা আসলাম তো যখন আমাদের এক্স বার থাকবে না যখন আমাদের এক্স বার থাকবে না এক্স বার থাকলে তো আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হিসেবে আমরা সূত্রটা বসাইতাম তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনও নাই আবার এক্স বার বা মিনও নাই সো যখন মিন আর এক্স বার থাকবে না স্পেশিয়ালি এক্স বার থাকবে না তখন আমরা কি করব কোন সূত্র বসাবো সেটা তো আমরা দেখবই তার আগে আমরা দেখে নিই যে দুইটা এন যোগ করলে তিরিশের বেশি হয় কিনা তো একটাই চারশো পঞ্চাশ এটা আবার তিনশো আশি তার মানে অটোমেটিকলি বোঝা যাচ্ছে যে এটা তিরিশের বেশি আছে এখন যদি তিরিশের বেশি থাকে যদি তিরিশের বেশি থাকে তাহলে আমরা কি টেস্ট করব জেড টেস্ট করব এখন জেড টেস্টের সূত্র তো আমরা জানি কিন্তু ওই সূত্রে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং মিনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই ইনফরমেশনে আমাদের কোনো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নাই কোনো মিনও নাই তাহলে আমরা কেমনে কি করব তাহলে কেমনে কি করব তাহলে আমরা সূত্রটা চেঞ্জ করে দেব সূত্র চেঞ্জ করে দেব সূত্র চেঞ্জ করে দেব তাহলে সূত্রটা কি হবে পি ওয়ান মাইনাস পি টু ডিভাইডেড বাই রুট ওভার পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস পি ইন্টু ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু এই হচ্ছে আমাদের সূত্র 
তো সূত্রটা তো মুখস্থ করতে হবে কারণ এখানে বোঝাবুঝির কিছুই নাই সূত্রটা আপনারা মুখস্থ করবেন এখন এখানে তো কোথাও পি নাই তাহলে কেমনে কি আর পি ওয়ান কি কোথায় পাবো পি টু কোথায় পাবো এটা তো একটা চিন্তার বিষয় তাই না তাহলে আমরা জিনিসগুলো বের করে নিই তাহলে এখানে মোট ইনফরমেশান কয়টা লাগবে পি ওয়ান লাগবে পি টু লাগবে পি লাগবে আবার এই দুইটা আছে এখানে এন ওয়ান এন টু আছে তাহলে এখানে পি ওয়ান পি টু আর পি লাগবে তিনটা ইনফরমেশান লাগবে তাহলে প্রথমে আমরা পি ওয়ানটা বের করি এটা সিরিয়াল প্রথমে পি ওয়ানটা বের করবেন কারণ পি ওয়ান কেমনে বের করতে হয় এক্স ওয়ান থেকে এন ওয়ান এক্স ওয়ানকে এন ওয়ান দিয়ে ভাগ দিতে হয় তাহলে আমরা পি ওয়ান পাবো এখানে এক্স ওয়ান কত আছে দুইশো আর এন ওয়ান কত আছে চারশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখানে পাবো কত পয়েন্ট আবার এখন পি টুটা বের করি সো পি টু কিম না বের করতে হয় এটা তো আগেরটার মতোই এক্স টুকে এন টু দিয়ে ভাগ দিতে হয় তাহলে এক্স টু কত আছে এক্স টু আছে একশো একাত্তর এন টু আছে তিনশো আশি ভাগ করলে পয়েন্ট ফোর ফাইভ এখন আমরা পি এখন পি আর পি ওয়ান টু এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা এগুলো আলাদা আলাদা আপনারা একটু খেয়াল করবেন তাহলে এখানে এক্স ওয়ান পি ওয়ান যোগ এটা আর কি গড়ের সূত্র এক্স টু পি টু এখানে এন ওয়ান প্লাস এন টু শুধু এখানে এক্স বারের জায়গায় এখানে এক্স বারের জায়গায় শুধু পি আসছে এ তফাত এতটুকুই এখানে এক্স বার সমান কিন্তু আমরা এই সূত্র দিতাম আর পি সমান আমরা ওই সেম সূত্র দিচ্ছি মানে এখানে শুধু প্রথমকার সিম্বলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে দুইশো চৌত্রিশ ইন্টু পির মান কত পি ওয়ানের মান পয়েন্ট ফাইভ টু প্লাস এক্স টুর মান কত এক্স টুর মান একশো একাত্তর ইন্টু পি টুর মান কত পয়েন্ট ফোর ফাইভ তা নিচে আসে এন ওয়ান হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ যোগ এন টু হচ্ছে তিনশো আশি তো এটা আমি ক্যালকুলেশন করে রেখেছি আপনারা ক্যালকুলেশন করে নিন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তো এটা পারবেন আশা করা যায় তো আমাদের ক্যালকুলেশন শেষ তো মানগুলো তো আমরা সব পেয়ে গেলাম তাহলে পি ওয়ান আমরা কত পাইছি পি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু পি টু কত পাইছি পয়েন্ট ফোর ফাইভ তারপর এখানে পি এখন পির মান পির মান পয়েন্ট ফোর নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন এরপরে ব্র্যাকেট আছে ওয়ান মাইনাস আবার পির মান পয়েন্ট ফোর নাইন ইন্টু ইন্টু রেখি ওয়ান বাই এন ওয়ান এন ওয়ানের মান কত চারশো পঞ্চাশ এন ওয়ানের মান চারশো পঞ্চাশ প্লাস ওয়ান বাই এন টুর মান তিনশো আশি তিনশো আশি এই হইলো আমাদের অঙ্ক এখন ক্যালকুলেশনটা তো আপনারা সবাই পারবেন তো আমি ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি না আমি সরাসরি উত্তরটা লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এই অঙ্কের উত্তর এখন আমাদের একটা ডিসিশন নিতে হবে বা কমেন্ট করতে হবে তো আমি এবার কমেন্ট লিখলাম আপনারা ডিসিশন লিখলেও কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে সিন্স এস আই এন সি সিন্স জেড ক্যালকুলেশন ইকুয়াল জেড ক্যালকুলেশন ইকুয়াল কত পাইছি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট সিগনিফিক্যান্ট লেভেল তার মানে এখানে একশো ওয়ান পয়েন্ট ছিয়ানব্বই থেকে বড় আছে তাহলে জেড টেবিল টি এ বি জেড টেবিলের মান সমান কত এক দশমিক নয় ছয় তার মানে ক্যালকুলেশনের মানটা বেশি আছে ক্যালকুলেশনের মান কি আছে বেশি আছে তাহলে সো অতএব নাল এইচ ওয়াই পি ও টি এইচ ই এস আই এস হাইপোথেসিস ইস রিজেক্টেড আর ই জে ই সি টি ই ডি রিজেক্টেড যেহেতু এই মানটা ক্যালকুলেশনের মানটা বেশি ক্যালকুলেশনের মান যে টেস্টের মান যদি বেশি হয় কতর থেকে বেশি ফাইভ পারসেন্টের থেকে বেশি এবার অঙ্কে যদি আমাদের বলে দেয় টেন পারসেন্ট তখন কিন্তু আবার টেন পারসেন্ট দিয়ে অঙ্ক করতে হবে টেন পারসেন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে তো সাধারণত টেন পারসেন্ট বলে না কোথাও সব জায়গায় ফাইভ পারসেন্ট বলে কেন ফাইভ পারসেন্টের মুখস্ত মান এক দশমিক ছিয়ানব্বই এক দশমিক নয় ছয় এটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্টের মুখস্থ মান সো ফাইভ পার্সেন্টের মানটা থেকে আমাদের জেড ক্যালকুলেশনের মানটা বেশি আসছে আর এটা এটা হচ্ছে টেবিলের মান জেড টেবিল জেড টেস্ট টেবিল একটা আছে সো টেবিলের ইয়াটা আমি ফেসবুক গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের দিয়ে দেবো কোনো প্রবলেম হবে না তো 
এই হলো আমাদের আমাদের হিসাব এখন আমি প্রথম থেকে তাহলে আবার আপনাদের আর একটু বুঝাই দিই প্রথমে আমাদের কি করতে হবে হেয়ার করব তো হেয়ার করে আমরা কয়টা পাইছি চারটা মান পাইছি এখন চারটা মান যে পাইছি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর মিন কি আছে নাই এখন যখনই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর মিন থাকবে না তখন তো ওই সূত্র দিলে আমরা কি অঙ্ক আগাইতে পারব পারবো না তখন আমরা কি করব সূত্রটা চেঞ্জ করে দেবো সূত্রটা হচ্ছে পি ওয়ান মাইনাস পি টু ডিভাইডেড বাই রুট ওভার পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস পি ইন্টু ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন টু এটা একদম ইজি সহজ অঙ্ক সহজ সূত্র আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন সো এরপরে আমরা এতটুক পর্যন্ত তো চলে আসলাম এখানে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই আশা করি আপনারা এতটুক পর্যন্ত পারবেন এরপরে যে নেক্সট স্টেপ আছে প্রবলেম নাম্বার সিক্স সেটা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তার আগে তার আগে আপনাদের কি করতে হবে সাপ্লিমেন্ট নাম্বার ফাইভ অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম নাম্বার ফাইভ এটার মতো এটা এটার মতো এটা শুধু সংখ্যাগুলো হালকা চেঞ্জ করা হয়েছে আপনারা দেখে দেখে করবে করে ফেলবেন করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে দেবেন তো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী ভিডিও দেখা ততক্ষণ পর্যন্ত সকালে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ